Leute, was genau? Willkommen zu einem neuen Video. Was war das denn bitte gestern? Das Live-Event war ja mal anders krass. Falls ihr das verpasst habt, auf meinem Kanal gibt es natürlich noch ein Video. Ich hatte richtig viel Spaß. War mehr, als ich erwartet hatte. Ich dachte eigentlich, es kommt ein Glitch-Effekt und dann war's das. Dann kommt direkt der Trailer. Aber es wurde geil Spannung und so weiter aufgebaut. Ich hatte tatsächlich richtig Gänsehaut. Irgendwie hat es mich dann doch gepackt. Schaut euch das auf jeden Fall noch an. Jetzt springen wir aber mal in ein paar Fakten und Informationen zum nächsten COD. Gestern ist da nämlich auch noch mal einiges rausgekommen. Und ich habe mir gedacht, wir fassen alles Wichtige mal zusammen. Bevor wir in die ganzen Informationen springen, lasst natürlich gerne ein Abo da. Würde mich extrem freuen. Und lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Das letzte Mal habt ihr fast 10.000 Likes irgendwie rausgehasselt bei dem Video, wo ich gefragt habe. Das war das letzte Infovideo zu Warzone. Vielen Dank dafür. Aber springen wir in die ganzen Informationen. Erstmal ist es so, dass dieses Live-Event, was jetzt gestern stattgefunden hat, noch ein paar Mal stattfindet. Für alle Leute, die es verpasst haben. Denn man kann da ja auch eine Blueprint-Version zum Beispiel äh, bekommen. Jetzt nicht irgendwas mega spezielles, aber man bekommt da was und einen Anhänger für die Waffe und so weiter. Das Event, das lässt sich heute nochmal spielen um 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr und dann am Freitag von 17 bis um 19 Uhr. Das heißt, da hat man noch ein bisschen Zeit und falls man das noch machen will und erleben will, kann man das machen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ist nochmal ein bisschen was anderes, wenn man da wirklich selber mit dabei ist und ist auch nicht allzu kompliziert. Dann ist es so, dass wir heute um 20 Uhr ein Gamescom-Event haben und da wird auch nochmal irgendwas Neues gezeigt von Call of Duty Black Ops Cold War. Das ist noch nichts irgendwie zum Multiplayer, Zombies wahrscheinlich auch noch nicht. Dementsprechend wahrscheinlich irgendwas weiteres zur Kampagne, vielleicht ja Kampagnen-Gameplay, also wirklich ungeschnittenes Gameplay für ein paar Minuten. Sowas haben wir ja bis jetzt einfach noch nicht bekommen. Im Trailer wird ja dann doch immer alles ganz schön schnell zusammengeschnitten. Also das könnte auf jeden Fall sein. Bin ich gespannt, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Weil da kann man dann vielleicht noch mal ein bisschen besser sehen, wie sich die Waffen dann später vielleicht anfühlen können und wie die Waffenanimationen sind und so weiter. Finde ich auf jeden Fall immer persönlich spannend. Und der Multiplayer-Reveal, der ist ja dann am 9. September und Release am 13. November. Es wird auch eine Beta geben, eine offene Beta. Früher bei der Beta mit dabei sein kann man, wenn man das Spiel jetzt schon vorab kauft. Wir wissen aber leider noch nicht, wann die Beta startet. Es kursieren gerade irgendwie ein paar Daten äh, durchs Netz. Das sind aber die Daten, die wir hatten für die Beta letztes Jahr, für MW. Das heißt, für Call of Duty Black Ops Cold War haben wir noch keine Informationen. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Beta auf jeden Fall im September noch irgendwann stattfindet. Das heißt, am 9. September ist ja der Multiplayer-Reveal. Da wird dann wahrscheinlich auch angekündigt, wann genau die Beta stattfindet. Ich kann mir vorstellen, dass die im September dann direkt noch am Start ist, damit sie so ein bisschen Zeit haben, noch was zu ändern. Auch wenn da natürlich nicht mehr ganz viel Luft ist irgendwie zum Release, aber ein bisschen was lässt sich da bestimmt noch ändern. Es ist so, dass die PlayStation 4 Version hier auch wieder ein bisschen bevorzugt wird, wie so oft. Also PlayStation hat immer noch irgendwie einen Werbevertrag zusammen mit äh, Call of Duty und man kann auf der PlayStation 4 mindestens fünf Tage früher spielen. Das sagt äh, Sony selber. Dementsprechend, wenn ihr eine PlayStation 4 habt, könnt ihr da ein bisschen früher zocken. Werde ich auf jeden Fall dann auch machen. Ich mag nicht so gerne Konsole spielen, bin ich einfach nicht so gut. Für die Beta muss das dann aber auf jeden Fall mal sein. Was auch wieder mit am Start ist, und das ist wunderschön, ist Crossplay. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One, Series X, was ein Name, und PC können wieder zusammenspielen. Der Fortschritt überträgt sich auch wieder. Das heißt, wenn man mehrere Plattformen hat, kann man die alle mit seinem Activision-Account verbinden. Und wie bei MW kann man ein bisschen auf der PlayStation 4 leveln und dann ein bisschen weiterspielen am PC mit seinem gleichen Account, was eine geile Sache ist. Es wird auch wieder so sein, dass die ganzen Inhalte, die das Gameplay verändern, kostenlos sind. Es gibt keinen Season Pass oder so. Es wird wieder Maps geben, die kostenlos rauskommen, Waffen, die kostenlos rauskommen, Ausrüstungen und das alles wieder in einem Season-System. Es gibt wieder den Battle Pass. Das heißt, ja, kurz nach Release von Black Ops Cold War wird dann wahrscheinlich Season 1 starten mit den ersten Inhalten. Und ja, finde ich gut. Das war ein geiles System bei MW. Klar, die Skins an sich waren ein bisschen teuer, die es dann noch extra irgendwie gab, aber alles, was Gameplay verändert, gibt es kostenlos und das ist einfach eine schöne Sache. Und halt wieder gleichzeitig für alle Plattformen. Das war auch ein wirklich, wirklich geiles Ding jetzt bei MW. Wenn ich da an die letzten CODs äh, zurückdenke, war das immer nicht ganz so schön, wenn man immer ewig warten musste, bis man die neuen Inhalte dann auch mal spielen konnte. Dann ist es wahrscheinlich so, dass viele von euch das Game erstmal auf der Playstation 4 oder Xbox One spielen. 
dann aber ja upgraden, wenn die neuen Konsolen draußen sind. Und da gibt es ein paar Kleinigkeiten, die man bedenken muss. Die normale CD-Version für die PlayStation 4 und für die Xbox One kann man tatsächlich auch auf den neuen Konsolen spielen, also PlayStation 5 und Xbox One Series X. Allerdings per Abwärtskompatibilität. Das heißt, diese ganzen Next-Gen-Funktionen fallen raus. Man hat kein Raytracing, Level-Laden nicht schneller. Und man hat, das ist, glaube ich, das Wichtigste, nicht die Möglichkeit, mit mehr FPS zu spielen. Es wird nämlich anscheinend einen Modus geben, bei dem man den Multiplayer von Black Ops Cold War mit 120 FPS spielen kann. Und das ist einfach geil. Und ich freue mich wirklich für alle, die Konsole spielen, dass die ja mit den neuen Konsolen in den Genuss von mehr FPS kommen. Macht extrem viel Spaß. Es gibt für die PlayStation 4 und PlayStation 5 die Möglichkeit, die normale Disk-Version der PlayStation 4 abzugraden zur digitalen PlayStation 5-Version. Und das kostet anscheinend, wenn ich da richtig liege, auch nur 10 Euro. Da bin ich mir aber nicht zu 100% sicher. Bei der Xbox äh, ist das allerdings nicht möglich, da funktioniert es nicht. Aber es gibt auch noch eine Next-Gen-Disk-Version. Das heißt, da bekommt man auch wieder eine Hülle mit CD und die ist für die Next-Gen-Konsolen gedacht. Bei der PlayStation 5-Version hat man da einfach eine Disk drin für die PlayStation 5. Bei der Xbox One Series X-Version ist aber auch eine CD drin für die Xbox One. Das heißt, wenn man Xbox spielt, ist die Next-Gen-Disk-Version wahrscheinlich äh, der bessere Kauf, weil man da halt dann eine Version drin hat für die aktuelle Konsole und für die Next-Gen-Konsole. Was es auch noch gibt, ist eine digitale Cross-Gen-Version. Und da ist es so, dass man entweder digital kauft für PlayStation 4 und PlayStation 5 oder digital kauft für die Xbox One und für die Xbox One Series X. Das sind so die Unterschiede bei diesen verschiedenen Versionen. Was es dann auch noch gibt, ist die Ultimate Edition von Call of Duty Black Ops Cold War. Da ist natürlich wieder ja, der Vorbesteller-Bonus mit dabei, den man auch bei allen anderen Versionen bekommt, wenn man vorbestellt. Und zwar ist das Woods als Operator für MW und für Warzone und eine M4-Waffenversion für MW und für Warzone und natürlich der leicht frühere Zugang zur Beta. Dann ist da noch mit dabei ein Cross-Scan-Bundle. Das heißt, wenn man sich die Ultimate Edition für die PlayStation 4 kauft, dann ist da ein Game dabei für die PlayStation 4 und für die äh, PlayStation 5. Und wenn man sich das Bundle kauft für die Xbox, ist da eine Version dabei für die Xbox One und eine Version für die Xbox One Series X. Zusätzlich gibt es dann noch das äh, Battle Pass Bundle. Das heißt, man bekommt bei der Version den äh, Battle Pass für Season 1 dazu und 20 äh, Stufen. Das hat man auch einfach direkt, wenn dann die erste Season startet. Und dann gibt es noch ein Pack mit Skins und so weiter. Da gibt es auch noch mal ein großes Übersichtsbild, damit man sich das ein bisschen genauer ansehen kann. Und die Skins, die sehen schon ganz nice aus. Wobei ich auf jeden Fall glaube, dass es ja nach ein paar Wochen auch wieder verrückt wird, wie bei MW. Bin ich persönlich aber ein ziemlich großer Fan. Ich mag diese ganzen verrückten Skins, die rosa Skins, keine Ahnung. Ich bin da ein Fan, ich weiß wahrscheinlich ihr nicht, aber ich mag das. Am Ende ist es ja einfach nur ein Multiplayer und es geht darum, Spaß zu haben. Und ich finde, verrückte Skins machen Spaß. Das ist meine Meinung. Activision hat dann allgemein noch so ein paar Bilder veröffentlicht, die ja ein paar Szenen zeigen, die alle verdammt gut aussehen, aber natürlich einfach rausgerenderte Standbilder sind. Aber während wir uns diese Standbilder anschauen, können wir nochmal über die Engine reden, die irgendwie benutzt wird, weil das ist anscheinend nicht die MW-Engine. Am Anfang hat der Infinity Ward irgendwie gemeint, die haben jetzt eine neue Engine für MW, die auch wirklich gut aussieht, minus den ganzen komischen Effekten, die dafür sorgen, dass man Gegner nicht wirklich gut erkennen kann. Aber an sich ist das eine gute Engine und die haben gemeint bei Release von MW, dass die auch für die ganzen nächsten Call of Duties benutzt wird. Das ist aber jetzt irgendwie nicht ganz der Fall. Treyarch meinte jetzt nämlich, dass die die MW Engine nicht komplett benutzen und dass die nur die Grundtechnologie geteilt haben, und dass Treyarch seit Black Ops 3 die ganzen Tools und so weiter stark verbessert hat und dass sie ganz viele eigene Tools benutzen. Ich kenne mich mit Engines nicht genau aus, ich kenne mich mit der Erstellung von Spielen nicht genau aus, aber das hört sich so an, als hätte Treyarch auf jeden Fall ganz viel eigenen Input damit reingehauen in diese Engine von MW, weil die meinen ja, die haben diese Grundtechnologie irgendwie genutzt. Und ich denke, das bedeutet, dass wir geile Grafiken haben, geile Animationen haben, aber eben auch dieses Treyarch-Gefühl, und dass sich jetzt äh, Call of Duty Black Ops Cold War anfühlt wie ein COD von Treyarch und nicht wie ein COD, das einfach eine ja, Kopie von MW ist mit anderen Grafiken. Und das ist eigentlich gut. Ich kann es echt nicht erwarten, das Game zu spielen, damit wir irgendwie ein Gefühl dafür bekommen. Ein bisschen müssen wir uns da leider noch gedulden. Und ja, das sind alle wichtigen Informationen zu Call of Duty Black Ops Cold War. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr bis jetzt sagt zum Trailer, den ihr jetzt schon gesehen habt, zum Reveal-Event. Was erwartet ihr? Ich hoffe einfach, dass der Multiplayer wieder gut ist und ich freue mich extrem auf den 9. September und ich freue mich extrem auf die Beta. 
Ich will unbedingt wissen, wie sich das Game anfühlt. Und Treyarch kann ja eigentlich gute Multiplayer machen. Es hat jetzt nicht so ganz funktioniert vielleicht bei Black Ops 4, aber Black Ops 3, Black Ops 2 und Black Ops 1 hatten halt alle geile Multiplayer. Und ich glaube, Treyarch kann das wieder hinbekommen. Ich drücke uns allen die Daumen. Lasst an der Stelle ein Abo da für weitere Call of Duty Videos. Lasst gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns wieder zu einem neuen Video. Macht's gut. Bis dahin.